പക്ഷെ ദേശങ്ങൾ വാരിക വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഒരു നല്ല ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടാണ് അത് കൊടുത്തത് അപ്പൊ അത് കൊടുത്തപ്പോ എനിക്ക് കുറച്ച് ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വന്നു അവസാനം എഴുതിയത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം അത് ജിന്ന് കുന്നിരെ മാന്ത്രികം അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ഒരു കുന്നിൻ ആ കുന്നിൻ മുകളിൽ ഒരു പഴയ പള്ളി തകർത്ത് ഒരു പിന്നെ ആ അവിടെ ജിന്നുകൾ പാർക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ വിശ്വാസം അത് അതുകൊണ്ട് ആരുകളും അങ്ങോട്ട് കടന്നു അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ധൈര്യമില്ല ആയിരത്തി ഒന്ന് രാവിലെ ചെറിയ ചെറിയ ഓരോ ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ചു തുടങ്ങും അപ്പോൾ വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നതും അത്തരം കഥകളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നോവൽ എന്ന രൂപത്തിൽ ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത്തരം കഥകളാണ് ദൗ ന്യൂസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി വന്നിരിക്കുന്നത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും ചിത്രകാരനും അതുപോലെ തന്നെ കഥാകൃത്വം നോവലിസ്റ്റും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും വളരെ സജീവമായി നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് മുക്താർ ഉദരംപൊഴി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഇനി നമുക്ക് എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണോ ചിത്രകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണോ ആദ്യം തന്നെ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് എന്താ അഭിപ്രായം അത് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നറിയപ്പെടാനാണ് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്നതും സ്പേസ് കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ആണ് കിട്ടുന്നത് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് എഴുത്തുകാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെ ഏതൊരു എഴുത്തുകാരനും അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരനും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതായിരിക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എഴുത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് ചാടും അറിയാം എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാ എഴുത്തുകാരും അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ചെറുപ്പം മുതലേ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപ്പം മുതലേ വായിക്കാൻ ഒന്ന് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉമ്മ നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് കഥകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഉമ്മയുടെ കഥകൾ ഈ വാമൊഴി കഥകളാണ് അപ്പോൾ വളരെ രസകരമായിട്ട് ഉമ്മ കഥ പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കഥയിൽ ഇങ്ങനെ ലയിച്ചിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ആ സ്ലാങ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ ഇതായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ഭക്ഷണം തരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വട്ടത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ വാരി തരും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കഥ കേട്ടിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അപ്പൊ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ഇത്തരം കഥകൾ കേട്ട് വളർന്നുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു തരുന്ന കഥകൾ ബാക്കി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പൂരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറെ കഥാപാത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കും പിന്നെ ഈ പിന്നെ ഈ കഥ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതിൻ്റെ രൂപങ്ങൾ പറയുന്ന കഥ കഥാപാത്രങ്ങളെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കും എൻ്റെ വല്യപ്പ വല്യപ്പ ഒരു പിന്നെ ഒരു മുസ്ലിയാറായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതേപോലെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആഴ്ചയിൽ ഇരുന്നോ രണ്ട് ദിവസം വീട്ടിലുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ഭക്ഷണം പിന്നെ വായിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വല്യപ്പ കൂടെ വന്നു നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കഥകൾ പറയണം അപ്പോൾ വല്യപ്പയുടെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് അനുഭവങ്ങളാണ് വല്യപ്പ പിന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയതും അവിടുന്ന് കണ്ട മനുഷ്യന്മാർ അവരുടെ ജീവിതം അതേപോലെ തന്നെ വല്യപ്പയുടെ അനുഭവങ്ങൾ അതോടൊപ്പം ഈ പിന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പ്രചോദനം തരുന്ന രീതിയിലുള്ള മഹാത്മാക്കളുടെ കഥകൾ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പിന്നെ നബിമാർ അങ്ങനെയുള്ള കഥകളുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിഹാസ പിന്നെ ചരിത്രത്തിലുള്ളതും അതേപോലെ പിന്നെ നാട്ടിലുള്ള പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള മിത്തുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ മനസ്സിൽ കഥകളും ചിത്രങ്ങളും ഈ കഥ കാണുന്ന സമ പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ചിത്രങ്ങളായിട്ടാണ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇതാക്കിയത് അത് അതിന് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചെറുപ്പം മുതൽ ആദ്യം വായിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ചിത്രകഥകളാണ് അപ്പൊ ചിത്രകഥകൾ വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിൽ കഥകൾ പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ അത് ചിത്രകഥാ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഓരോ കള്ളി വരച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ സംഭാഷണമൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ മനസ്സിൽ വരച്ചു അത് പിന്നീട് നമ്മൾ എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വരച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഈ രൂപത്തിലാണ് ചിത്രകഥാ രൂപത്തിലാണ് അതായത് പിന്നെ ഈ ബാലപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നോക്കി വരയ്ക്കുക ആ നോക്കി വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ 
പക്ഷെ നമ്മൾ അവർ തിരിച്ചറിവിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടല്ലോ ഏതിലേക്കാണ് കടക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു വല്ലാത്ത ആ ഒരു കടമ്പയിൽ നിൽക്കുന്ന ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു സമയം അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഓവർകം ചെയ്തത് എഴുത്താണ് എന്ന് രണ്ടും ഒരേപോലെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ചിത്രവും അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അതാണ് എന്റെ ദിശ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണോ എങ്ങനെയാണ് അത് അതെ അത് ഞാൻ ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതേപോലെ ക്ലാസ്സിൽ കൈയ്യെഴുത്ത് മാസിക അന്ന് എനിക്ക് ഇതിന്റെ സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ പേരിൽ ഞാൻ തന്നെ ഓരോ കഥ എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ കവിത എഴുതിയിട്ട് ചിത്രമൊക്കെ വരുത്തിട്ട് അങ്ങനെ പുസ്തക രൂപത്തിലൊക്കെ ഇറക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ കുട്ടികൾ അത് കണ്ടിട്ട് അവർ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കൂടിയിട്ട് അടുത്ത പിന്നെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ അവരെ പേര് വെക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ എഴുത്തിലേക്ക് ശരിക്കും വരുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങളെ കൂടെ ഒരേ ഏജിൽ വാണിയമ്പലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വാണിയമ്പലം സ്കൂളിൽ ഒരു അബ്ദുൽ ഗഫൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി അവനെ ഒരു ഒരു നോവൽ എഴുതി അപ്പൊ നോവൽ എഴുതിയിട്ട് അമ്മയെ തേടി എന്നാണ് ആ നോവലിന്റെ പേര് ആ നോവലിന്റെ കോപ്പി നമ്മളെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ കുട്ടികളുടെ കഥ തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നല്ലൊരു നോവലാണ് അപ്പൊ ആ നോവല് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഒന്ന് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അത് കുട്ടികളൊക്കെ വാങ്ങി ഈ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ ഇത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അവന് ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവന്റെ ചികിത്സക്ക് കൂടി സഹായം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പുസ്തകം എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും വിതരണം ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇത് ഈ നോവല് വായിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എനിക്കും ഇതേപോലെ നോവലുകൾ എഴുതാൻ സാധിക്കാലോ അങ്ങനത്തെ കുറെ കഥകൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ ഇതേപോലെ നോവലുകൾ ഞാൻ എഴുതും നോവൽ എഴുതിയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ അത് പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചെറിയ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കും ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പെൺകുട്ടികളാണ് വായിക്കുക ഏഹ് അവർ വായിച്ചിട്ട് പിറ്റ് എന്നോട് അത് വായിച്ച് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കൈമാറും ഒരു പുസ്തകമല്ലേ നോട്ട് പുസ്തകമല്ലേ ആ പുസ്തകം ഇങ്ങനെ കൈമാറിയിട്ട് ആളുകൾ വായിക്കും അപ്പൊ അവർ അടുത്ത നോവലില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും എഴുതും അങ്ങനെ അതാ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ അല്ല തമാശ കൂടുതലല്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ പക്ഷെ ഞാൻ തന്നെ ഒരു ഒരു പിന്നെ കഥാപുസ്തകത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യേകം കവറ് ഞാൻ തന്നെ കവറ് വരച്ച് കവറൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അത് പേപ്പറിൽ പ്രത്യേക കട്ടിയുള്ള പേപ്പറിൽ വരച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു സാധാ ഒരു പുസ്തകം പോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആ അതെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നുള്ളു അതിൽ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ച് ഹെഡിങ് ഒക്കെ പ്രത്യേക കളറിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് നോട്ട് പുസ്തകം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കൈമാറി കൈമാറി ആൾ കുട്ടികൾ വായിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു പിന്നെ കഥ എഴുതി ആ കഥ ചന്ദ്രിക പരാന്ത പതിപ്പിൽ അച്ചടിച്ചു കൊടുത്തു അച്ചടിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം പക്ഷെ അത് നല്ല കഥയൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അന്നത്തെ സമയത്ത് എനിക്ക് വളരെ ഒരു പിന്നെ എഴുതാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം നിന്ന് പക്ഷെ അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഞാൻ ഫൈൻ ആർട്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി ചിത്രകല പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോഴിക്കോട് യൂണിവേഴ്സൽ ആർട്സിൽ രണ്ടു വർഷം ഒരു പിന്നെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ ചിത്രരചനയിൽ വീണ്ടും സജീവമാണ് പിന്നെ എഴുത്തു നിന്ന് കുറച്ച് പിന്നോട്ട് പോയി പക്ഷെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ കോഴിക്കോട് ഇല്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം കൂടുതലും ഫൈൻ ആർട്സ് കലാപ്രവർത്തന ആയിരുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിനപ്പുറം കല കോഴിക്കോട് അന്ന് കുറച്ചുകൂടി സജീവായിട്ട് ഈ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനം കുറച്ചുകൂടെ സജീവമായിരുന്നു അന്ന് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോഴിക്കോട്ടെ ഇത്തരം സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഭാഗമാകുക കോഴിക്കോട് ആർട്ട് ഗാലറി അതേപോലെ തന്നെ ടൗൺ ഹാൾ പരിസരത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു വായിച്ച സമയത്ത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടതോർത്തും എന്റെ ഏതോ നാട്ടിലെ ഏതോ ഒരു ചെറിയ ചായക്കടയോ എന്തോ ആയിരുന്നു എന്റെ ആദ്യത്തെ ആർട്ട് ഗാലറി അല്ല ചായക്കട അല്ല അത് പിന്നെ അവിടുത്തെ ബാർബർ ഷോപ്പ് ബാർബർ ഷോപ്പ് ഞാൻ ആ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഞാൻ പിന്നെ പത്താം
പി ഡി കെക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ പഠനം നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഇയാളടുത്ത് പോയിട്ട് ഇയാളുടെ കൂടെ കൊമേഴ്സ്യൽ വർക്കിന് വേണ്ടി പോവാ കൊമേഴ്സ്യൽ വർക്കിന് പോയിട്ട് ബോർഡ് എഴുതാനും ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കും ആളുകളുടെ ഫിഗർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഓരോ നടന്മാരെ നടികളൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ആ ചിത്രം നാട്ടിലുള്ള ഈ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു നോക്കും ആ അപ്പൊ ബാർബർ ഷോപ്പ് നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ മുഴുവനും കയറി മുത്തല കാരണം ബാർബർ ഷോപ്പിൽ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ടീ പോയില് എല്ലാ പത്രങ്ങളും ഉണ്ടാവും ചെറിയ എല്ലാ ചില മാസികകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് വായിക്കാനും അങ്ങനെ നാട്ടു വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് അപ്പൊ ആളുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് ആ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് നിറങ്ങളുടെ സെലക്ഷൻ ആയാലും ആ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ച് ചേർക്കുന്നതില് പല പല സ്ഥലത്തെ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അത് ഈ നാടുമായിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മ ബന്ധത്തിന്റെ ഒരു കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ മുതിർന്നാലും അത് പ്രതിഫലിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോ കുട്ടിക്കാലം അങ്ങനെ ഒരു കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അത്ര കളർഫുൾ ആണ് ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു കുട്ടിക്കാലം ഇതാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ കേട്ട കഥകള് ഏർ ജിന്നുകള് അതേപോലെ തന്നെ ആ മിത്തുകള് ഏർ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഉള്ള കളികള് ഏർ അന്ന് സൗഹൃദം എന്ന് പറയുന്നത് വീട് അടുത്ത വീടുകളിലുള്ള കുട്ടികൾ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങളെ വീടിന്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു പറമ്പിലാണ് കളിക്കുക അപ്പൊ ആ സൗഹൃദത്തിന്റെ ഏറ്റവും മധുരമുള്ള ഒരു ഓർമ്മയാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉണ്ടായ ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകളുണ്ട് ആ ഓർമ്മകളായിരിക്കണം പിന്നീട് ആ നമ്മള് വര വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കാലം ഒരു പിന്നെ കുന്നിൻ ചെരുവിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലമ്പിൽ കുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അത് കരുതി കൂട്ടി ചെയ്യുന്നല്ല പക്ഷെ നമ്മള് വരച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മളെ അവസാനം വരും അത് മുകൾ ഭാഗത്ത് മല താഴെ ഭാഗത്ത് പിന്നെ വയല് തോട് ഒരു കുളം ഒരു ശ്രേണി ആയിട്ട് തന്നെ ആ അതിന് അതിന് നടുവില് ഒരു നാല് വീട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് കാലം ഞാൻ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മളെ നമ്മളെ ഇത് അത് വരക്കുമ്പോഴും ആ ഒരു സാധനം വരും എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഉള്ള പച്ചപ്പ് വെച്ചാൽ കടും നിറങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ടതൊക്കെ കടും നിറങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിന് അങ്ങനെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അത്തരം നല്ല കുറെ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടതൊക്കെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ അവിടെ ഉള്ള പരിസ്ഥിതി അവിടെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളും ഞങ്ങളും വേറിട്ടല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ആവാസ ആവാസ വ്യവസ്ഥ അതായിരുന്നു കാരണം അത് ഞങ്ങള് കുറഞ്ഞ വീട്ടുകാരുള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു നാല് വീട് ആ വീട്ടിലുള്ള കുറഞ്ഞ ജനങ്ങൾ അല്ല വിജയന്റെ സ്ഥലമല്ല നമ്മൾ കാളികാവ് കാളികാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ കിഴക്കനേറ നാടിന്റെ നിലമ്പൂരി അടുത്തുള്ള പ്രദേശമാണ് അല്ല അത് പിന്നെ ഒ വി വിജയന്റെ ഒ വി വിജയൻ കൂടുതൽ കാലം അരീക്കോട് ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു അരീക്കോട് ഏകദേശം നമ്മൾ കാളികാവിനടുത്ത് ആ മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള പ്രദേശമാണ് ഒ വി വിജയൻ കഥകൾ ഒ വി വിജയന്റെ കഥകളിൽ കിഴക്കൻ നേർനാടിന്റെ ഭാഷ വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം കിഴക്കൻ നേർനാട്ടിൽ ജീവിച്ച ജീവിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരെക്കാൾ മനോഹരമായിട്ട് കിഴക്കൻ നേർനാടിന്റെ ഭാഷ പിന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഒ വി വിജയൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷ്മ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇങ്ങനെ വളരെ ഓട്ട എന്താ പറയാ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല ഈ ഒരു ഭാഷാ ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല വരുന്ന സമയത്ത് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കഥാതന്തുവിന്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ഭാഷയും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അതെ അതെ തീർച്ചയായും അല്ലാതെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് ഉണ്ടാക്കി മീൻസ് നമ്മളിലെ കഥാപാത്രമാണോ ആദ്യം വരിക അല്ലെങ്കിൽ കഥാപരിസരാണോ കഥാപരിസരം ശരിക്കും ഞാൻ കഥ കഥാപരിസരാണ് കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കഥാപാത്രം അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനപ്പുറത്ത് പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ അതിലേക്ക് കടന്നു വരാറുണ്ട് എഴുതി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പക്ഷെ ആദ്യം വരെ ആ ഒരു തീം വരുന്നത് കഥാപരിസരം കഥാപരിസരാണ് എനിക്ക് വരാറാണ് ആ ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന ഒരു ചുറ്റുപാട് ഇപ്പൊ ഞാൻ അവസാനം എഴുതിയത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് അത് ജിന്നു കുന്നിലെ മാന്ത്രികാണ് അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന
മാന്ത്രികനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാജിക്കുകാരനായിരുന്നു വലിയ രീതിയിൽ മാജിക്കൊക്കെ നടത്തി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അയാൾ വന്നിട്ട് ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്നതാണ് അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രദേശം ആ പ്രദേശത്ത് അതിന് താഴെയുള്ള ജീവിതം അങ്ങനെ ആ കുന്നിന് മുകളിലും അതിന് താഴെയുള്ള ജീവിതം അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ കഥാപാത്രങ്ങളിലേക്ക് നേരെ തിരിച്ചാൽ ഞാൻ പത്ത് വർഷക്കാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുകയും പിന്നീട് അതിലേക്ക് ഈ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളും പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ വന്നു ചേരുകയും കഥാപാത്രങ്ങളാണ് കൂടെ നടക്കുക അത് ചില കഥകൾ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു കഥാപാത്രത്തിൽ ആ കഥാപാത്രത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പക്ഷെ ഞാൻ എഴുതുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം കഥാപരിസരം അത് ഞാൻ ആദ്യം ആദ്യം ഞാൻ ചിത്രം വരക്കും ഒരു ചിത്രം വരച്ചിട്ട് ആ ചിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും കഥ ഉണ്ടാവുക ഒരു തീം വന്നാൽ ഒരു സ്പാർക്ക് വന്നാൽ ആദ്യം ചിത്രം വരച്ച് ആ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആ ഒരു പ്രദേശം ആ ഒരു ഇത് ഏഹ് അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ വരുന്നത് ഇപ്പൊ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുന്നേ തന്നെ എഴുതി തുടങ്ങും നമ്മളൊക്കെ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് എനിക്കൊന്നും ആദ്യം വരെ വായനയിലേക്കും അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള വായനയുടെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ കുറിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപ്പൊ ഈ കുറിക്കൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുസ്തക രൂപത്തിൽ തന്നെ ഏകദേശം ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു ലോങ് പ്രോസസ് ഒരു ലോങ് ഇയേഴ്സിന്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കുമുള്ള പുസ്തകത്തിലേക്ക് എത്താന് അതാണ് അത് പിന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ബാലപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളാണ് ബാലപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ വായിക്ക എൻ്റെ നാട്ടും പിന്നെ നാട്ടുമ്പ്രായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ലൈബ്രറികളില്ല നമുക്ക് നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ബാലപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചെറിയ പൈസ പല രീതിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പൈസ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബാലപ്രസിദ്ധീകരണം നമ്മൾ വാങ്ങുന്നു നമുക്ക് അന്ന് ഇത്തരം പ്രസിദ്ധീകരണം വായിക്കുക എന്നുള്ളതും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യമല്ല കാരണം പഠിക്കാനുള്ളത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇതിന് ഇതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള വായനകൾ ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ നമ്മളെ വഴി തെറ്റിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എങ്ങനെയോ നമ്മൾ കഥ പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയും അപ്പോൾ അത്തരം കഥ പുസ്തകങ്ങൾ വീണ്ടും വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചില്ലറ പൈസകളൊക്കെ ഒരു കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ബാലപ്രസ്തീകൾ വാങ്ങും പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ബാലപ്രസ്തീകൾ അതെ ഞാൻ പറ അതല്ല നമ്മളെ വായന ആ വായനയുടെ ഇതിന് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെ എത്തിൻ്റെ ഇത് മാറുന്നത് കാരണം ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ വായിക്കുന്നത് ഇതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വരച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഇത്തരം ബാലപ്രസ്നികൾ നമ്മൾ വായിച്ച് പരിചയമുള്ള ചിത്രകഥകളാണ് അതിനുശേഷം ഈ വായനയുടെ ഒരു ഘട്ടം മാറുന്നു നമ്മൾ നമുക്ക് അഞ്ച് രൂപക്കൊക്കെ വായിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ചെറിയ പുസ്തകങ്ങൾ അത് പിന്നെ പൈങ്കിളി നമ്മൾ പറയുന്ന അത്തരം അത്തരം കഥകൾ പ്രണയ ഒരു ചെറിയ പ്രണയ നോവൽ പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഒരു വലിയ പെട്ടിയായിട്ട് വരും ആ പെട്ടിയിൽ ഉണ്ടാവുക ഈ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അസുഖമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ മരുന്നുകൾ ഈ പാൽക്കായം അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പുസ്തകങ്ങൾ ഏഹ് അത് കൂടുതലും ഈ മതപരമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളായിരിക്കും ചെറിയ അഞ്ച് രൂപക്കും പത്ത് രൂപക്കും കൊടുക്കുന്ന ഈ ഏടുകൾ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതേപോലത്തെ ചെറിയ കഥകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോ ഈ ഹുസ്നുൽ ജമാൽ ബദർ മുനിയറ് അങ്ങനെയുള്ള കഥ പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആയിരത്തി ഒന്ന് രാവിലെ ചെറിയ ചെറിയ ഓരോ ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ചു തുടങ്ങും അപ്പോൾ വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നതും അത്തരം കഥകളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നോവൽ എന്ന രൂപത്തിൽ ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത്തരം കഥകളാണ് അതിൽ കൂടുതലും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ വായി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതലും ഈ പൈങ്കിളി സാഹിത്യം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആ പെടുത്താവുന്ന രീതിയാണ് അത് അതങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ കൂടുതലും പ്രണയം അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നത് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പഠനത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വായന കുറച്ചുകൂടി വിപുലപ്പെടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ലൈബ്രറികൾ പിന്നെ ഈ മാനാഞ്ചിറയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ പകുതി വിലക്
എഴുതുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് അയക്കുന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ കുറെ കുറച്ചു കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ആദ്യം എഴുതി വെച്ച കഥകൾ വീണ്ടും എടുത്തിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഓരോ പ്രസിദ്ധീകരങ്ങൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ അയക്കുന്നത് ആദ്യം അയക്കുന്നത് ദേശമണി വാരികക്കാണ് പക്ഷെ ദേശമണി വാരിക വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഒരു നല്ല ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടാണ് അത് കൊടുത്തത് അപ്പൊ അത് കൊടുത്തപ്പോ എനിക്ക് കുറച്ച് ആത്മവിശ്വാസം വന്നു ആ ആത്മവിശ്വാസത്തിനാണ് വീണ്ടും ഞാൻ എഴുത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരുന്നത് അല്ല പ്ലാൻഡ് അല്ല അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഈ കുറച്ച് കഥകൾ വന്നു ആ കഥകൾ അത് ആ ഏഴ് കഥകൾ ഒരേ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഏഴ് കഥകളാണ് കിഴക്കൻ ഏർനാടിന്റെ അതെ കിഴക്കൻ ഏർനാടിന്റെ ഭാഷയും അവിടുത്തെ സംസ്കാരവും അവിടുത്തെ ജീവിതവും മാത്രം പ്രമേയമായിട്ട് വരുന്ന ഏഴ് കഥകളാണ് ആ ഏഴ് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ അതെ അത് അത് അത്തരം കഥകൾ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ പുസ്തകം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതേപോലെ ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ഒലിയു പബ്ലിക്കേഷന്റെ ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്നത് അർഷാദ് ബത്തേരിയാണ് അപ്പൊ അർഷാദ് ബത്തേരി എന്നോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രോഡീകരിച്ചിട്ട് അത് പുസ്തകമാവുന്നത് അതിന്റെ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും പ്ലാൻഡ് അല്ല ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തതൊന്നും പിന്നെ നടന്നിട്ട് അത് നടന്നിട്ടില്ല അതിങ്ങനെ പല ആവശ്യ പല സമയത്ത് ഓരോ ആളുകൾ വിഷപ്പാണ് സത്യം എന്ന കുറിപ്പ് സംഭവിക്കുന്നത് മധു മരിക്കണ സമയത്ത് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ട ഒരു കുറിപ്പാണ് ആ സമയത്താണോ ബാക്കി കൂടി കളക്ട് ചെയ്ത ഒരു പുസ്തകം അല്ല അല്ല അതിന് അതിന് ശേഷമാണ് ഈ പുസ്തകം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് ഞാൻ പല സമയത്ത് എഴുതിയ അനുഭവ കുറിപ്പുകൾ ഓർമ്മ കുറിപ്പുകൾ അത് ഓരോ ആളുകൾ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടും ഇന്ന സമയത്ത് ഒരു അപ്പോ അങ്ങനെ എഴുതിയ കുറെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളും അനുഭവക്കുറിപ്പുകളും എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ മൂസിൻ ബുക്ക് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ സുഹൃത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് എന്നോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ ഇത്തരം ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു പുസ്തകം ആലോചിക്കാം അത് എനിക്ക് തോന്നി അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പേര് വിശപ്പാണ് സത്യം എന്നുള്ളത് കാരണം അതിന് ഈ ഇതിലുള്ള കുറിപ്പുകളിലൊക്കെ വിശപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വികാരം അടങ്ങി കിടക്കുന്ന രചനകളാണ് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നമ്മളെ തീവ്രമായി അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ചില നിമിഷങ്ങൾ ചില വ്യക്തികൾ നമ്മളെ അത്രയും നമ്മളോട് നമ്മളെ സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാവുമല്ലോ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാർ അവരുടെ അവരെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള അവരെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഓർമ്മകൾ ഏർ സത്യത്തിൽ എന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അനുഭവങ്ങളാണെങ്കിലും അതിൽ കടന്നു വരുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ട ചില മനുഷ്യന്മാരാണ് അവരെ ജീവിതങ്ങളാണ് പിന്നെ ചന്ദ്രിക പത്രത്തിൽ ഇപ്പോ വരാന്ത പതിപ്പിന്റെ ചുമതലാണ് അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചന്ദ്രിക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാംസ്കാരിക ലോകത്തിന് ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മൾ ഇന്ന് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ എഴുതി തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ള എഴുതി വളർന്ന അവരൊക്കെ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് അപ്പൊ ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് ഇടക്കാലത്ത് പിന്നെ നിർത്തേണ്ടി വരുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ സങ്കടം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ല അതിന് ചന്ദ്രികയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചന്ദ്രികയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സങ്കടമുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് അത് പക്ഷെ അതിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് വൈകാതെ വീണ്ടും അയച്ചപ്പതിപ്പ് വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ഒരു മുസ്ലിം ഐഡന്റിറ്റി പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഔദ്യോഗികമാണെന്ന് അറിയാം എന്നാലും ഒരു മുസ്ലിം ഐഡന്റിറ്റി അതിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ഒരു നിർത്തേണ്ടി വരുന്നത് സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ ഇല്ല അങ്ങനെ മുസ്ലിം ഐഡന്റിറ്റി എന്നുള്ളതല്ല സത്യത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക പ്രയാസം എന്നുള്ളതാണ് സാമ്പത്തിക പ്രയാസം സത്യത്തിൽ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പത്തെ ഒരു സാഹചര്
പക്ഷേ ഈ തന്ത്രിക ആഴ്ച പതിപ്പ് പോലുള്ള ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തെ നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ എന്താ പറയാ അഭ്യുദയാകാംക്ഷകൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആകാംക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവസാന ഘട്ടത്തില് അപ്പൊ ഓൺലൈൻ ആയി പോകാനും ഇത്രയും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആളുകൾക്ക് അറിയാനുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് ചോദിക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രിന്റ് പോകേണ്ടതില്ല അത്രത്തോളം എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എനിക്ക് അറിയില്ല എന്റെ ഉള്ളിൽ കളികളെ കുറിച്ച് അറിയില്ല അപ്പൊ എന്നാലും അത് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രയാസ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാവും അത് സാമ്പത്തികമാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള നിരക്കുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഈ സമൂഹത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്ന ധർമ്മം എന്താ അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം ആവശ്യമുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു കാലത്ത് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ് അത് നിലനിർത്തണോ വേണ്ട തീരുമാനിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അത്രത്തോളം ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ആലോചനകളൊന്നും ഇല്ലാതെ വെറും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ താൽക്കാലികമായി നിർത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ രീതിയിൽ ആണത് ഉണ്ടായത് സത്യത്തിൽ ചന്ദ്രകാഴ്ച പതിപ്പ് മാത്രമല്ല അത്തരം ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ സമൂഹത്തിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അതിനെ പിന്തുണക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാരണം ഇത്രയും ഈ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക ഉണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനത്തെ പ്രസിദ്ധീകരണം നിലനിൽക്കേണ്ട ഇന്നത്തെ ഒരു ആവശ്യമാണ് കാരണം ഇന്ന് ഈ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം മനുഷ്യന്മാരെ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ വെറുപ്പ് വളർത്തി വിഭാഗീയതകൾ ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യന്മാരെ തമ്മിലടുപ്പിച്ചിട്ട് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഈ ഗുണ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം വരുന്നത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും ദളിതുകളാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും ദളിതുകളുടെയും ശബ്ദം പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഇതും നമ്മൾ നിലനിർത്തണം അത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിന്റെ കൂടി ബാധ്യതയാണ് കാരണം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നിപ്പോ ഈ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെ ഭരണകൂടം തന്നെ എങ്ങനെ നിർത്തി ഇത് നിർത്തിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇതിനെ ഇല്ലാതാക്കാം എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ അതിനനുകൂലമായിട്ട് നിന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് ഈ വിഷയത്തിലുള്ളത് സത്യത്തിൽ ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ട് അത് അതിന് സാമ്പത്തികമായ ലാഭത്തിനപ്പുറം അത് നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹിക ഉത്തരവാ ഒരു സാമൂഹികമായിട്ടുള്ളൊരു ഇടപെടലുണ്ടല്ലോ ആ ഇടപെടലിന്റെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അത് കുറച്ച് സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണെങ്കിലും അത് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത്തരം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചിന്തയിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ചില ആളുകൾക്ക് അത് ആ രീതിയിൽ വരാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് അവിടെ വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ അതിനെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഒരു പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടായതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതകൾ ആലോചനകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് വൈകാതെ അത് ഉണ്ടാവും തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടും അത്രയും സജീവമായി നിൽക്കേണ്ട ഒരു പിന്നെ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെ ഏറ്റവും ഏത് സമയത്തും എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വായിക്കേണ്ടി വരും അതൊക്കെ എന്താണ് കൊടുക്കണം വേണ്ടേ ഒക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടി വരും അത്തരം ഒരുപാട് ഇടപെടലുകളിലൂടെ ദൈനംദിന ഇടപെടലുകളിൽ അതെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതേ സമയത്ത് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയും ഒരു ആ ഒരു ഡ്രൈവ് കൂടി എങ്ങനെയാണ് നിലനിർത്തുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നോ അത് പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ന് മുഖ്യധാരയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് നല്ല കലാകാരന്മാർ പല രീതിയിൽ അവർക്കൊക്കെ ഇത്തരം ഒരുപാട് ബാധ്യതകളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്ക് ഇവർ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതിനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥതയും അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും അതിനോടുള്ള താല്പര്യം നമ്മുടെ പാഷൻ എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പോ ഇത്തരം ജോലികളുടെ സംഘർഷങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരിടയ്ക്ക് നമ്മൾ അത് മറക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു വഴി കൂടിയാണ് എഴുത്ത് ചിത്
അതുണ്ടാവും കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ കാരണം അതുണ്ടാ അതങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സൃഷ്ടി നടത്തിയാൽ അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു ആഹ്ലാദം ഉണ്ടാകുന്നു അല്ല നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട് ഒരു സംഘർഷം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നമുക്ക് അതിന് സംതൃപ്തി ആ കാരണം ഇത് ആ ഇത്രയും ആ ഇങ്ങനെ ഈ ജോലിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഒരിപ്പോ ഒരു എഴുത്തുകാരി എന്നുള്ളതൊക്കെ അത് അനുഭവിക്കുന്ന അവർ നോവൽ എഴുതുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ നമ്മുടെ അതി അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു തീവ്രമായിട്ടുള്ള ചില നിമിഷങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ നിമിഷങ്ങളെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അത് ആ പുസ്തക അതിന്റെ രചന കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആഹ്ലാദം അത് വായിച്ചിട്ട് രണ്ട് ആളുകൾ അതിനെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആഹ്ലാദം അത് ഈ നമ്മൾ ഈ അനുഭവിച്ച വേദനകളേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച സംഘർഷങ്ങളേക്കാൾ വലുതാണ് അത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും തരുന്ന എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതാണ് അപ്പൊ ഭാവിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എഴുത്ത് തന്നെയാണ് ചിത്രരചനയിലല്ല കാരണം ഞാൻ ചിത്രരചന നോക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ രസമുള്ള അത്ര ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള വരകളാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ മാർഗം എല്ലാം പറയുന്നത് എഴുത്ത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഒന്ന് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ ലൈഫ് ഒക്കെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ച രൂപത്തിലല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിന് ചില ആളുകൾ നമ്മളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ചില അവസരങ്ങൾ ചില സ്പേസുകൾ അതിനനുസരിച്ച് അത് മാറാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു കഥാകൃത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറിയപ്പെടാനും കഥാകൃത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രകാരനായ കഥാകൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ചിത്രകാരൻ കഥാകൃത്തായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രകാരൻ എന്ന രീതിയിൽ അറിയപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സാധ്യതകളുള്ള ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് അതെ അതിന് ഇതിൻ്റെ ഞാൻ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടുതലും ഞാൻ എഴുതും എഴുത്തിൽ വരുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള കിടക്കൻ നേറനാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലപ്പുറം അതേപോലെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്മാര് മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് ആ മുഖ്യധാരയിലുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് എഴുതുകയോ വരക്കുകയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അവരെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ മാത്രം ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ മാത്രം എഴുതേണ്ട നമ്മൾ മാത്രം വരക്കേണ്ട നമ്മൾക്ക് അത് അത്തരം ചില ഇടപെടലുകളാണ് ചിത്രം വരക്കുകയാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ കഥ എഴുതുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ വരക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ തന്നെ വരക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ തന്നെ എഴുതണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ തന്നെ എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം വേറൊരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസം കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളിലേക്ക് അതിനെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളുകൾ ആൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കുകളാണ് വായിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒക്കെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ചിലവഴിച്ചതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പിന്നെ ദിവസത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു വർക്കിന് ലോഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് Thank you.